不舍得赌女派。我宁晚反，在这个冰冷的程序化时代，唯一的兴趣就是这款《爱丽丝穿越》游戏了。那哥、呃、改程序，我不要再当恶毒女派了。改不了？怎么会改不了？这不是你们公司研发的吗？爱丽丝漫游系统与玩家的特征绑定在一起，它是随机安排的。什么？我像恶毒女配吗？也许他是想提高一下你的情商。有你这么当哥的吗？菩萨保佑，菩萨保佑，这是我最后一次机会了。嗯。九元。欢迎进入爱丽丝的世界。记忆封锁进度怎么样？还有百分之十，加快进度。好，婉婉，不要怪哥哥。来婉婉，我冒牌货，还好意思出现在这里？来人，把退货带出去。走。这不就是守门女主的经典开场吗？来了来了，英雄救美！我选的 NPC 果然是最帅的。NPC， 这一次就让我们来谈一场甜甜的恋爱吧。白婉婉，白衣受过的苦我会让你加倍偿还。这不对啊！主人，你这次的人设是恶毒女配绿茶白莲花。剧本进度百分之九十五，什么？那我岂不是要死了？走！哎、啊，等一下，主人，剧本设定无法更改，进度百分之九十八。丫的，最后一次机会了，我连自己选的 NPC 的嘴都没有亲过。我的 NPC， 我来了！啊啊啊啊啊啊啊老涂，这怎么回事？为了加快婉婉的记忆封锁进度，在程序系统上出现了 bug， 你就不能动动脑子修复吗？这个 bug 不能修复，只有婉婉在这故事里活下去，走完整个故事线，她才能安全的出来。否则，继续说啊，否则她的意识将会永远被困在里面。她要是被困住。我就让你永远消失！九、啊、泉，你、啊、你们，姐姐，别急，不是你看的那样，是班晚那个新剧女的。重庆轩，没想到这次剧本里的女主竟是朵娇肉白莲花。NPC， 原来你还喜欢这一款。NPC， 没事没事。小萝莉，快出来！主人，怎么回事？你不是说剧本已经结束了吗？我怎么还在这里、啊？主人。因系统故障，若您不在这个剧本里活下去，您将被永远困在这里。那就是说，我可以成为这里的守门大女主了。<笑>主人，您的关注点是不是不太对啊？不要跳，下来！不要！已经很久没做过这个梦了。大家好，我是白婉婉。今天这条视频是我想向我的姐姐白衣郑重道歉，因为我的自私和嫉妒，做了许多错事，伤害过你。我也替我的父母向你道歉，因为他们的自私，让你从小流落在外。所以我决定离开白家，归还属于你的身份。我不求你能原谅我，我只……这女人又耍什么把戏？小萝莉，我今天这身怎么样？飒吗？主人，你昨晚发的视频，放心，逆袭反派的第一步就是远离女主视线，获得女主原谅，这样我就可以安心进军演艺圈了。那夜，记忆有一道光，暖暖的照着小小的梦想。
他唱歌不是无理不取了吗？楚景轩怎么在这儿？不会来找婉姐算账了吧？婉姐，哎，先走，走走走，没时间解释，走。你要干嘛？哎，你要干嘛呀？不是，楚景轩来抓你了？抓我？抓我干什么？我早就离开白家了。不是，你你上次给人白衣差点害死了，人家肯定来报仇啊！哎哎，大小姐，什么时候了？咱赶紧撤退吧！哎哎、<笑>不是吧？真的要杀了我？想要的，王姐等着点儿。<笑>啊！穿越了这么多次，还是第一次跟我的 NPC 有这么亲密的接触。这就是心动的感觉吗？这女人又给我下了什么药？帅。感动我婉姐，婉姐没事吧？啊啊啊！婉姐，你确定要离开白家，就住这儿？嗯，怎么了？婉姐，当年你为了不离开白家，那可是以死相逼啊！咱就这么放弃了？放心，你婉姐我以后肯定要抛弃过去，重新做自己。我倒觉得挺好的，反正放弃楚景轩，也放过自己。说实话呀，那晚你能平安从白家酒宴离开，我都觉得是个奇迹。我还以为他要把你……我让你给我无色的剧本怎么样了？包你满意，绝世大女主！哇！耶！当了整整九次恶毒女配。终于有机会圆我的演员梦了！哎哎哎！不过这个好像是楚氏集团投资的，咱得试镜。没事，试镜不是应该的吗？绝世大女主，我来啦！哎哎，导演，哦，二十五号。宁怀凡，别紧张，你可以的。老师好，我是。白婉婉，什么情况？为什么楚景轩会在这里？嗯一个总裁这么空的吗？白浩这个杀神怎么也在啊？白婉婉，别装了，怎么离开了白家，沦落到做戏子的地步了吗？演戏怎么了？你还不得靠所谓的戏子赚钱？白婉婉，演女主你配吗？好了好了，别吵了。二十五号，你看过剧本了吗？看了。你就演男主出车祸，女主就算跨越了时空也毫无办法，绝望哭泣那一段。好的，老师。阿晨，睁开眼睛看看我，我还没有原谅你，你不能抛下我，你活过来吗？你活过来呀、啊！怎么回事？好，好，谢谢老师。好，好，好。那之后的就不用再试了，女主就定二十五号。不是，导演，他不行，他就这样。导演，导演，景轩哥，这他确实有这个实力。那他，除非你能说动导演，让导演换人，不然我也没有办法。白婉婉，别得意，你根本不配做女主。那再见喽，我亲爱的弟弟。明明是演戏，为什么我心里会这么难受？肯定是白婉婉之前的记忆。哎，绝世大女主的女主，你猜是谁？谁啊？这么神神秘秘的？白婉婉？什么？白婉婉？楚总怎么会选白婉婉呢？谁知道呢？我听说白衣没有出现的时候，大家都觉得他们肯定会结婚，结果突然来了个白衣。哎，你说楚总白婉婉不会旧情复燃吧？
，白婉婉，白依依，他找我有什么事儿？那天的道歉视频我都看了，不会是来找我说原谅的吧？既然你已经离开了白家，那可不可以离景轩远一点？哎，是为了这事儿？放心吧，白依依，那天试镜只是个意外，我保证以后一定会离景轩远一点的。真的，真的。喂，白婉婉，你想干什么？这是什么工业桥段呢？婉姐，啊，开心点嘛，咱试镜都过了。别提了，大概率是凉了。小韩子，你到时候还得再帮姐多准备一些新剧本了。哎，小意思。谢谢啦。哟，这不是曾经目中无人、嚣张跋扈的白大小姐吗？上大学的时候没少欺负我们，怎么？现在沦落在酒吧卖艺还是卖人？你说什么呢？嘴巴放干净点还是个护花使者？林三少，你个私生子也敢？哎，好抠的嘴巴呀！婉姐，七十神太甚，化妆间都没得用了。没关系啊，在哪儿化都一样，更何况本小姐美着呢。不化妆，照样可以碾压他。关姐，我觉得你变了，你以前可不这样，现在咋这么佛心？小杨子，你记住，我们现在唯一的行事准则就是：人不犯我，我不犯人；人若犯我，天诛地灭。关姐霸气，这么多次的恶毒女配可不是白当的。什么玩意儿？啊，没什么。走吧，我们去这样的地方化个妆。好，我们女一号白大小姐给大家带礼物了，人手一份。谢谢谢谢。这个白衣，谢谢。想问你角色还不够，现在还带着柯佳林这个泼妇来现场搞事情，不行啊，婉姐，我真受不了，我必须得找她一下。别，你婉姐我还想好好的活着呢。嗯，他怎么知道？哥，你的系统坏了！这个白婉婉太不要脸了。嗯、呃，我的一姐姐太可怜了。男人果然都不是什么好东西。大家不觉得两个人很配吗？简直郎才女貌。没人发现，其实白衣跟白婉婉挺像的吗？白婉婉跟楚景轩本来就是青梅竹马，如果不是白衣，说不定早就……哎呀，楚景轩到底要干什么？真的害死我了！宁婉婉，小萝莉，小萝莉，九言我在。今天早上什么情况？为什么 NPC 会记住我的名字？九言，由于系统的 bug， 零号的记忆出现。主任，由于系统 bug， 林浩的记忆捕捉到您的真实信息。为了确保您的安全，请记得下次一定要否认。确保我的安全？是的，真实信息一旦泄露 ，NPC 程序将会混乱，严重的话，您将无法在现实生活中醒来。哦，还好我没有承认。对，白婉婉，白衣受过的苦，我会让你加倍偿还。你是宁婉婉，宁婉婉，你还笑，宁婉婉，你还笑。景轩，陈安，景轩，陈安，景轩，景轩，啊！景轩，景轩，你怎么了？堂主，我们成功了。雨远，这样做真的好吗？当年的事，他现在就是一串代码而已。王万也什么都不记得，我觉得挺好。但，堂主，我不想说第二遍。出去。是。姐，你问了吗？那天是什么情况？我还没有。
。景轩这么做总有他的原因的，更何况他现在……你还关心他？他做那个事情的时候有没有想过你？更何况现在全网都在骂你，说你是第三者。等他醒了，我会问的。哎，喂，白少，关于白婉婉，我们要不要谈谈？来来来，来来来来来，啊。不好意思，导演，路上有点堵，我迟到了。哦，婉婉来了，没事没事，坐坐。好的，导演。哼，白婉婉，今晚我就让你身败名裂。各位，既然婉婉已经迟到了，我们让她自罚一杯怎么样啊？对，自罚一杯啊！哎，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯。张导还在这，何佳宁胆子应该没这么大。喝一杯。行，我自罚一杯。哇，大意了。你再多喝点啊，多喝点啊！哎，婉姐呢？哎，咱们玩点啥？婉姐喝醉了，被宁姐送回去了。来，婉姐根本就是千杯不醉，一定是酒有问题。放心吧，白婉婉这次肯定完蛋。必须要她完蛋。喂，朱总，天赐良缘呐、啊，小宝贝儿，这可不能怪我，今晚。我们就好好的玩耍一下，今天我就让你好好享受享受。景轩，是遇到什么棘手的事了吗？怎么了？白浩今天做了什么？白婉婉在哪儿？我我不知道。白婉婉到底在哪儿？在，在田四道的房间。景轩，你听我解释。解释什么？解释我没有参与他们的计划，白凡凡。哎，白婉，你敢抓我？再过来，我就让你白家人命！白婉婉，你都离开白家了，你没有靠山，没有背景，看上你就是你的造化。乖，你赶紧把剪刀放下，哥哥我会对你好的。我呸！早不要过来，否则我让你吃不了兜着走。你放下，我上来了啊！哎，你你你谁啊？哎，兄弟，自己人呢？我也是剧组的。是。易阳，把你玩具先带出去。你们走。刘毅。啊！他他他去救命了！啊！啊！救命啊！还好我及时拿了把剪刀，不然我的清白就不保了。主人，你的心可真大。小萝莉，我想哥哥了。主人，婉婉，婉婉，婉婉，婉婉,婉。小萝莉，这位奶奶是？主人。这是白家的老夫人，是您现在角色的奶奶，最疼您。奶奶，还能在游戏世界里见到你，真好。<笑>楚总，嗯，白小姐找您。哎，我今天不舒服，说我今天不见客。是。婉姐，你还好吧？小杨子，还记得我们的行事准则吗？人若犯我，天诛地灭。楚总，就在刚刚，张导宣布，绝世大女主的女主角更换为白婉婉。我知道了。哇，这演技太有代入感了。
很难想象是第一次演戏，这当女主实至名归啊！就知道抢别人的东西，抢爸爸妈妈，抢未婚夫，现在又来抢角色，真恶心！请搞清楚状况，这次是别人抢了我们婉婉的角色，我们拿回来，有什么不对？喂，你好点了吗？什么？那天的事，我替白衣向你道歉。果然还是像你女主，不过这样才对。你不用替白衣向我道歉，我已经决定回白家了。你，楚简轩，我告诉你，从今天开始，我要夺回所有属于我的一切，包括你。晚晚发生了什么事，你们应该都知道了。既然都知道了，给我打！奶奶，白衣才是你的亲孙女，不知悔改，用力打！妈，你就这么一个孙子呀？奶奶，阿浩也是为了我才做这些的，你饶了他吧。小一，你放任你自己的弟弟做违法的事而不制止，你难道没错吗？他现在是在替你挨罚。奶奶，奶奶，身体现在好些了吗？好多了，奶奶。奶奶，白浩还小，不懂事，别打了。这，他也是受人蛊惑做错了事。行，那就别打了。哎呦，对了，快起来！既然婉婉原谅了你，你自个儿反省反省吧。白婉婉是假惺惺的样子，真让人恶心。白浩，我才是你真正的姐姐。嗯、这夜。听线索提示，有线索提示了，是系统修复了吗？可以联系哥哥了吗？对不起，主人，目前还没有。哎呀，好吧。主人，是否打开提示？打开，打开，打开。真假白衣，小萝莉，这是什么意思啊？难道这个白衣是假的？不知道。这是什么意思啊，白婉婉？你到底知道了什么？果然有问题。奶奶，我只是觉得不甘心。明明从小在白家长大的是我，为什么大家都愿意护着他，而不愿意相信我？呸！如果不是你的亲生爸妈，我姐怎么会沦落到外面，导致现在体弱多病的？婉婉，你之前差点害死小姨，再怎么说，白也是我亲生女儿，而你……够了！只要我还活着，婉婉永远是白家的人。从今天开始，婉婉住回白家。王姐，我们这样会不会太明显了？嘘，白小姐您来了，何医生在上面等您呢。啊，谢谢。嗯。您好，您二位是？哦，那个是这样的，我们的艺人他这个拍戏的时候脸上划伤了，我们来处理一下，可以吧？哦，在这边您先休息一下。啊。哎呀，王姐，现在该怎么办？小杨子，你先在这坐着，我去上个厕所。王姐，厉害呀、啊！白婉婉最近在干嘛？白婉婉回到白家之后，白老夫人用家法教训了白浩，之后就没什么动作了。嗯，出去吧。嗯，啊啊，对了，今天是您和白小姐约会的日子，您看，刘毅，为什么今天是我跟白衣约会的日子？这不是你定的吗？我感觉我身后有双无形的手正在操控着我的人生。堂主，怎么回事？可能这就是天意吧。堂主，你是不是动了什么手脚？云云，你看看你现在都变成什么样了？我们让他们顺其自然不好吗？楚尘安已经死了，我不想再失去一次婉婉。你们怎么不吃啊
。范婉婉，你是几年没吃过饭吗？跟猪一样。我可不像某人的外，小肚鸡肠。白婉婉，你只是寄生在这里的一条虫，还不向我姐道歉？幼稚！你，楚景轩。当年的事儿，谁问起来，都说不知道。嗯，你这个做父亲的心也真狠。我在网上看到你的两个女儿闹得头破血流的，你也忍心？他们两个本就不应该见面。楚景轩，你什么意思啊？他欺负我姐。你竟然不教训他，还帮他！白浩，你还没有尝到教训吗？你想坐牢吗？用点脑子！阿浩，算了。景轩，你怎么过来了？今天是我们约会的日子，我来找你。我还以为特地来救我的呢。为什么我自己选的 NPC 要跟别人谈恋爱啊？哦，正好我们也没开吃，我们走吧。姐。祝你玩的开心啊！景轩，今天怎么带我来这儿了？这可是我们第一次相遇的地方。白衣，我们分手吧。景轩，是因为那件事吗？你听我解释，我也是后来才知道的。白衣，你还记得我们是怎么在一起的？我们在一起不是应该的吗？明明我跟白婉婉才是青梅竹马，但是你一出现，我一下子就爱上你了，不断针对白婉婉。回头想想，我都觉得莫名其妙。你对我有心动的感觉吗？怎么会？没有什么，白衣，你就不觉得奇怪吗？但是我们两个在一起才是对的。这到底什么是对，什么是错？不然，我一定要搞清楚。喂，谁啊？王婉，还没起床呢。啊、张导。哈哈，是我，《绝世大女主》要重新开始拍摄了呢。真的吗？我还以为楚景轩那家伙又把这部剧给毙了呢。景轩才不是那种为了私事而不顾全大局的人，这次也是他提出来重新拍摄的。那我演的是？女一号。太好了！嘿，小杨子，你看姐这身怎么样？飒不飒？飒爆了。那是。哦，对了。这个给你，走，我们进去。走，白姨，我们分手吧。白凡凡，对。王姐，你这设备厉害啊，这放外面能看到里面，这什么原理啊？这是根据人体生物学特征进行匹配的，只要有白衣的 DNA， 那就可以自动根据人体红外线进行识别。嗯，牛，你的面部已经修复的差不多了，几乎看不出来有什么变化。这是什么情况啊，王姐，是不是搞错了？这不是白衣吗？再等等，谢谢何医生。还希望你能继续替我保密。我会的。王姐，这到底怎么回事啊？白衣拿着自己的照片进行自我修复，这也太变态了吧！王姐，目前的状况让我有点蒙圈。也许，嗯，此白衣非彼白衣。不应该啊。那时候白衣回来认亲，是你哭着闹着要去做亲子鉴定的，结果你也知道了
。小安子，那个时候亲子鉴定在哪个机构做的？王姐，你是怀疑？但也说不通啊。当时是白叔叔亲自去做的亲子鉴定，那白叔叔应该不会有问题吧？这样。<咳>楚景轩来做什么？有什么事儿吗？易阳，你先出去，我要跟你婉姐聊一聊。你先出去吧。嗯。你，你要干什么？宁婉婉。怎么又开始问这个了 ？NPC。你在说什么？我怎么听不懂？你还记得我们初见的那天？我的女婿，我来了、啊！小萝莉，怎么办？小萝莉，到底怎么回事？我不会真的要困在这里吧？楚静轩已经恢复了自我意识，我到底该怎么办啊？九爷，小萝莉，你终于回来了。主人，楚静轩现在程序混乱，他已经开始怀疑这个世界。为了您的安全离开，请您让他打消怀疑。好，现在就是我展现演技的时刻。这个白婉婉果然有问题。楚静轩。既然你那么想知道，我就告诉你 ，NPC 的意思是男朋友楚景轩，是我从小到大对你痴心幻想的一个梦。梦？对，因为你永远都不可能会是我的男朋友。他已经死了，他永远不可能成为你的男朋友。为什么他总是可以莫名其妙的牵动我的情绪？楚金轩，你根本就不配王姐喜欢。我跟白依分手了。楚景轩是不是吃错药了？跟白依分手？怎么可能？他们不就应该在一起吗？系统程序混乱已经这么严重了吗？楚学现都开始出现 bug 了。景轩哥，莫非你也发现白依有问题了？什么意思？原来不知道啊。那请问你们俩为啥分手啊？哎，这个，呃，你们，你刚刚什么意思？小杨子，给他看。你的面部已经修复的差不多了，几乎看不出来有什么变化。这个事情我会去调查清楚。你最好不要再有行动。凭什么？谁知道你是不是包庇他？如果你不想你婉姐再有什么闪失的话，就听我的。另外，把这段视频删掉。婉婉姐，听他的。姐，发什么呆呢？是不是昨晚跟景轩哥？不，姐，你干嘛呢？你是，姐，女主给他就给他了，下不去，让景轩哥再给你安排一个。啊，好。我跟他一起。白一，昨天的话我收回。小杨子，别找了、嗯，还没到白一的场，他是不会出来的。婉姐，我看到柯佳宁了。柯佳宁？嗯，他怎么会在这儿？我咋知道？小杨子，他穿成这样，你都能认出来。不错呀，那必须啊！为了婉姐安全，我现在可是火眼金睛。哎，他这是要做什么呢？要不要我把他揪过来，再审问他一番？我们还是先不要打草惊蛇，先静观其变吧。不愧是婉姐，有想法。哇，这也太配了吧！看他们幸福的样子，哎呦，磕死我了！是啊是啊，白姐太幸福了。这景轩哥不会是叛变了吧？不是说好的分手了吗？这又是他什么计谋？什么？王婉，准备一下，下一场要吊威亚。啊，是的，张导，终于有吊威亚的戏了。<笑>
好开心啊！吊威呀？难道？欢姐、嗯，我感觉啊，这个柯佳宁可能对威亚做了点手脚，我去检查一下。好。各位老师，辛苦辛苦。被发现了。各位老师，咱们辛苦了。一会儿是我们婉姐有薇娅的戏，还请各位照顾一下。来来，喝水。幸好。哎，来来哥，喝点水。好，谢谢啊。这场戏是因为误会，两姐妹一见面就持刀相向的一场戏。你们先准备一下，调整好自己的情绪。好的，导演。好的，导演。那摄影师准备好。姐，姐，怎么样，姐？好像腿断了。腿断了，哎，看着就疼。这叫什么啊？多行不义必自毙。这是怎么回事啊？导演，不知道谁把花轮绳子给剪开了。刚刚是谁剪查的？是一个新人。我去，一定是他。搞得我快猜在那边的。哟，学会有人先告状了。为什么你自己不清楚吗？你够了，景轩，这景轩哥，他们这件事情我会调查清楚，赶紧带你姐去医院。可是他们，别以为我不知道你的小动作，简单，还不带你姐去医院？姐，小心点。景轩，你先跟白浩去医院，这边的事情我来处理。小杨子，这什么情况？不是说薇娅没有问题吗？对啊，你那根确实没问题啊。那白衣那根？本来他那根是你的。那怎么会？我发现这个薇娅有问题，然后呢，我又去找张导。就这个画面构图的问题进行了深刻探讨，并且我给出了我的指导性意见，然后他就采纳了。可以啊，小样子，没想到你还挺有天赋。那可是，婉姐教的好。哎呀，这小嘴甜的。<笑>应该是楚景轩、嗯，你去看看。小样子，怎么了？我从昨晚到现在就没有见过他。景轩哥，婉姐丢了，怎么回事？柯佳宁把我给打晕了。我一醒来，这婉姐就不见了。肯定是柯佳宁给她绑架了。别急，你赶紧去监控室查一下监控。行。剧组全都装了监控，柯佳宁不会这么傻留在剧组，那就只有出去了。才过了半个小时，这边交通也不方便。若是有车出去，一定会有记录。刘毅，查一下这半小时有没有车出过片场。朱总，刚刚就是有白衣小姐的车出去。白衣？难道又是他？奇怪啊，车并不是往医院方向去的，而是往南边，那边是禁止进入无人区啊。刘毅，立刻派人去追，一定要拦住。是。白衣，你要做的这么绝吗？景轩，白衣，你怎么还在这儿？我的车不见了。景轩，怎么了？怎么回事？白衣还在这儿，谁开走了车？白浩呢？呃，他他去查监控了。到底发生了什么事啊？老板不见了。你是在怀疑我？你不是没有先例。可佳宁，白浩，你个畜生，就因为一个白衣就忘了婉姐对你的好了？是不是你指使可佳宁把婉姐绑走了？你疯了！你真是，你真是疯了你！喂，姐，景轩哥。
，找到了。好、啊，我马上就过去。啊。如果婉姐出了什么事儿，我要你的命！哈哈哈哈哈！白婉婉，怕了吗？啊、我扎你了！<笑>怕了，我变成这个样子都是你害的。那天为什么要逃出去？主人，你系统故障。若您不在这颗剧本里活下去，您将会被永远困在这里。我可不能就这么死了。科长，你先冷静点。我的人生已经被你毁了。你叫我怎么冷静？你冷静点。新仇旧恨一起报了，晚晚。婉姐，你到底是怎么逃出来的？那天我明明看见你掉进湖里的。我，我，哎呀，这个事情一下子说不清楚。婉婉，能见到你真好。哎，啊，锦仙哥醒了。你终于醒了？怎么样，头还痛吗？怎么这个男主进医院的次数比我这个女配还多？你一直这么盯着我看干嘛？我可不是你的未婚妻啊！你笑什么？怎么吃醋了？说什么呢？感觉你这人一觉醒来就古古怪怪的。也没有发烧啊！你这人怎么这样？你笑什么？没什么。王姐。你们两个先出去吧，我要跟白衣谈一谈。走走，快走！景轩，我给你带了鸡汤，给你尝尝。白衣，我们分手吧。景轩，不是说不分手了吗？是我又做错了什么吗？你没有错，我只是不想过再被设定的人生罢了。吓死我了！哎，婉姐，咱怕她干啥呀？人家可是女主，之前差点把我嘎了，我可是记忆犹新啊。哎，查到了，走，姐带你破案去。一起跑了！嗯啊小萝莉，应急程序到底是怎么回事？主人，应急程序是系统出现 bug 以后，应则为保护你设定的程序。哦，原来是哥哥。主人，应急程序只能启动一次，你之后一定要好好保护自己。就是这儿。王姐，如果我没有记错的话，这儿应该是你的亲生父母家。啊？哎，婉婉来了，要不要进来坐坐？说不定可以问出关于白衣的一些事情。好啊。哎，老白，你把盐放哪儿了？哎，你把他叫过来干嘛呀？哎，你赶紧滚，赶紧滚，哎、你赶紧滚！哎呀、哎，滚！干什么呀？哎呀，滚呀！哎呦，对不起，你怎么在这儿？锦仙哥，怎么回事？没事。
。婉婉，实在不好意思啊，你呀、啊、也别怪你妈，以后啊，你还是别来了。什么情况？别管那么多了，带你去擦点药膏。锦轩哥这是突然开窍，发现完结的好了。哎呀，我还没上车呢，完结，救我！啊！彩云，刚才你不应该那么对婉婉的。明生，我一看到他就想起咱们小姨，我这心里头就开始忍不住的抽着疼。凭什么呀？他白婉婉还活得好好的。可咱们小姨，好了，景轩，好看吗？好看，好看，那就多看一会儿。楚景轩，没想到你这人居然这么自恋。我们相处的时间还能有多久呢？婉婉。楚景轩，你这次醒来就像变了一个人，突然对我这么好，不喜欢？你你喜欢，可你变的，大概是开发者给我修改了程序吧。你，你不是经常叫我 NPC 吗？如果我真是 NPC， 那就是开发者想让我爱上了。我还以为，以为那个什么？以为什么？没什么。走吧。我们去找小杨子吧，小傻瓜，你的表情早就出卖你了。好，重色轻友，纯重色轻友，什么情况这是？小杨子，婉姐，你可算来了，我还以为你不要我了。哎，景轩哥，哎，别磨叽了，快上车吃饭去，快点。景轩哥，咱一会儿去吃啥？我知道附近有一家鲁菜，绝对正宗。小杨子，怎么以前没有发现你话这么多啊？这不是好久没有跟我锦轩哥好好相处了吗？锦轩哥，以前你多好啊啊！大家都挺羡慕的。那个什么白衣一来，你整个人就跟变了一样。还有白浩那个傻神，就是看不惯我们婉姐，什么玩意儿啊？牛嘛，是不是婉姐？之前的事情以后不会再发生了，你以后可得好好对我们婉姐。我们去吃烧烤吧。好、啊，婉姐，你不是不喜欢吃乌云汤吗？你觉得这些都不干净？怎么会？以前的是没吃过，不知道它的美味，对吧？对啊。记得以前我们总是偷偷出来吃，后来又被抓回去了，还被骂了一顿。嗯、林婉婉还笑，她还小不懂事，你陪她一起胡闹。是啊，要不是我护着你，你就肯定被你哥。为什么我会觉得这个人很熟悉？你陪着他一起胡闹。为什么我会觉得这个人很熟悉？婉婉已经不记得了，我不能告诉他。你们俩在说什么呢？我咋一个字也听不懂？就出来吃个烧烤，这有什么好偷偷的？再说了。奶奶那么疼你，怎么可能会责备你？你就骗我吧，婉姐，还有你，景轩哥，你们俩联合起来骗我，原来是在配合。你们来这是来查白衣的吗？还说呢，当时本来以为见到婉姐亲生父母能提供点什么线索，结果一进门，他母亲跟见了仇人一样，直接给我俩轰出来了。嗯，按理说我是他们的亲生女儿，不应该是这个态度。而且白爸今天下午跟我说，让我以后不要再去了。太古怪了，看来白衣的身份比我们想象的要复杂的多，很可能他们也是策划者之一。你们说白叔叔有没有可能？毕竟当时啊，那个亲子鉴定是他拿着去医院做的，也不是没有这种可能。但这是为什么？所以白衣回白家的时候，是不是已经跟你在一起了呢？你的意思是，白叔叔是为了获得我们楚家的助力，在生儿面前。利益永远比任何东西都重要。要是白叔叔真是参与者，那咱们该怎么办呀？现在应该先调查清楚真白衣和假白衣，真白衣又去哪里？今天谢谢你，祝你好梦，晚安。
。喂，楚总，对不起，我尽力了，但没有拦住我。什么事？楚总，你还不知道吗？你上网看看。柯佳宁，白浩。校园霸凌可耻，白婉婉滚出演艺圈！不能让婉婉看到这些新闻。喂，刘毅。这么一大早的，小杨子，你给我打电话干嘛？婉姐，你火了。你在说什么？刚刚好几个代理商打我电话，还有几个剧组也想邀请你去参演。真的，太好了，我的梦想终于实现了。白婉婉，但是小杨子，我怎么突然就火了？婉姐，你看看新闻好不好？那我先挂了。看来他要开始反击了。怎么了，二位这是板着个脸？咱们婉姐收到那么多邀请，不应该开心吗？高兴起来！昨天那条校园霸凌的热搜是白浩搞的。什么？白浩？真是疯了！咱婉姐以前对他那么好，这不恩将仇报吗？白衣姐就任由他这么乱来啊？白衣姐默许了？他知道这是在干嘛呀？他以前不是这样的呀！大概是女人的嫉妒心吧。这件事我会去搞清楚。不重要。来来来，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。吃饭。究竟还需要小杨子做什么吗？你请讲。<笑>我就喜欢这洗眼包的样子。你看。哎，笑了笑了。<笑>我跟婉姐可是纯友谊。有人吗 ？Hello，Hello。Hello? Hello? 看房的呀？啊，是的。怎么这么早就来了？好久没人打扫了，别介意啊。你们自己看看，我们这个房子啊，虽然旧了点儿，但是地理位置好。那里是安安的卧室。安安，安安啊，是这家人的女儿。自从她父母去世，她就已经很久没有回来了，所以就委托我把房子给租出去。奶奶，我们可以进去看看吗？可以啊，不过安安还有些东西在里面，你们要小心一点啊。好。看来一锦安真的很久没有回来了。啊！没事吧？发生啥事了，王姐？你们继续，我啥都没看到。你们怎么回事啊？不是说让你们小心一点的吗？对不起，奶奶，我们现在就给您收拾好。奶奶，这个女孩是谁啊？她呀，是安安的好朋友，也是隔壁白家的女儿，也是命苦啊，在出生的时候就被亲生父母给抛弃了，还体弱多病。在上学的时候呢，因为不是亲生的，常常被同学欺负。那她现在在哪？五年前去世了，那年她也才十八岁。环姐，啊，没想到啊。这白衣姐既然已经去世了，那我们之后……我们之后……哎，白婉婉，你又干嘛来了？啊，你赶紧滚
，滚！伤还疼吗？早就不疼了，白妈也没有下狠手，她还是疼我的。再说了，我可是你战士。<笑>还能开玩笑？看来是没事了啊。我们接下来怎么办？要揭穿他吗？不行，我们还没有查清楚他假扮白衣的目的，不能轻举妄动。而且白家爸妈的态度也很奇怪。如果他们真的是为了能让你过上好日子，才调换了你跟白衣，他们就不可能把你赶出去。对，而且他们也没有揭穿易锦安，怎么办？还记得美容医院的何医生吗？既然他愿意为易锦安保密，也许他知道些内情。对哦，我的 NPC 果然是最棒的。那我们明天去一趟美容院。嗯，早点休息。晚安，么么哒。晚安。小萝莉，哥哥是不是真的改了剧本设定啊？哥哥果然对我最好了。主人，美呀。找我有什么事吗？何医生，照片上的两个人，何医生应该都认识吧？你们是谁？哦，是你们，我什么都不知道。三天前，我差点被人从湖边推了下去。如果你真的是为白衣小姐好，就请告诉我们真相。哎，其实我知道的也不多。五年前，哟，安安来了，怎么心情不好？依依去世了。何医生，我想替依依拿回属于她的东西。这么说，易景安假扮白衣的目的是为了……我知道的也不多，白小姐，你是怎么知道自己不是亲生的？有做过亲子鉴定吗？我不太懂你的意思。其实从眉骨上看，你跟依依长得还挺像的。你们两个长得挺像的。景轩，你说。明明天气这么好，可我却怎么也开心不起来。老板，你别想太多，这一切都不是你的错。嗯，何医生的话，你有什么想法吗？之前易吉安家的老太太也说过这句话。我之前一直以为是老人家老眼昏花，可是后来那个亲子鉴定你做了吗？做了，也是父亲他。可是，父亲他为什么隐瞒我？这是为什么？这一切都只是推测，不要想那么多。嗯，我们回去吧。啊，周远轩，你怎么了？你还好吗？我怎么会有事儿？吓哭了吧？真希望陪你的时间能够更长一点，妈妈。发什么愣呢？我不会开车，快点走。来了，姐，他这边。兄，哎，你这，对，哎呦，太妙了，姐，对，就是这样。大家先停一下，给大家介绍一下，这位是白衣白小姐。这个假白衣怎么来了？等会儿需要再拍几张双人照片来贴合我们双生花的主题。我想婉婉不会介意吧？既然是为了贴合杂志主题，我当然不会介意。<笑>那就太好了，我还以为你们俩会合不来呢。那就辛苦婉姐了。真会装。就算你是为了白衣，我也不会原谅你。姐姐帮助妹妹，怎么会是辛苦呢？他果然知道了。恒姐，可以开工了吧？可以了，快开工吧。白婉婉，我迟早要把属于依依的一切拿回来。没想到啊，效果还不错。<笑>今天你也辛苦了，我看这时间也刚好，要不咱们一起吃个饭
。啊，红姐，不好意思，我今天巴士不行了。啊，行。喂，那你呢，红姐？今天我也有事儿。景轩，你怎么突然约我吃饭了？白姨，你是不是有什么事瞒着我？我。我怎么可能会有事瞒着你呢？我想听实话。你是说之前热搜的事？我很抱歉，因为我没有了解到真实的情况。那天，那天我也受伤了。我一起安。果然，你们还是知道了。为什么？你居然问我为什么？依依才是白家的亲生女儿，她本来可以幸福的过一辈子。她，白婉婉。凭什么抢走依依的一切？凭什么她能活得好好的，而依依却……你说凭什么？我本来只想让她把身份还回来，而她还想抢依依的未婚夫，所以我彻底的明白了，这种偷来的人生，我要让她百倍的还回来。你如果再敢这样对她，我一定不会放过你。重新给白衣和白婉婉做一下亲子鉴定，不要被白家人发现。是。这加快进度了，迟一天，婉婉就多一份危险。怎么了？没事就不能找你了吗？可以。你现在住在白家吗？嗯。奶奶舍不得我。这种偷来的人生，我要让他百倍的还回来。那你在百家小心点。放心吧，他们应该不会这么大胆。小心驶得万年船。你怎么跟老妈子似的？你找我真的没事吗？睡不着，就想找人陪我聊聊天。心情果然好多了。楚景轩，我总觉得我们以前也经常这么聊天。难道婉婉的记忆也在复苏？你真的是 NPC 吗？高医生，你还记得我吗？看来是要瞒不住了。我每天要会诊这么多病人，不是每个病人我都能牢牢记住的。白家的事闹得沸沸扬扬，整得满城皆知。高医生又是主要负责人，怎么就忘了呢？这件事都已经定性了，你又来找我做什么呢？我只是想知道当年的事是不是还有其他隐情。哪有什么隐情？你们都做了亲子鉴定，借双方父母都没有意义。当年的真相。就是现在大家所知道的。可是，如果二位要是没什么事，就请回吧，我很忙。高医生，这你又如何解释？你父亲是虔诚的新教徒，在他们的故事里，双生子意味着不祥。会给家族带来厄运。如果你还没有想好的话，可以先不去找他。我，我现在脑子很乱。为什么白衣本来可以不用死的？小萝莉，可以让哥哥把白衣鞋复活吗？小萝莉，你最近经常闹消失，是系统还没有修复好吗？白婉婉，啊！好，你干什么去？姐要给你报仇去！你报什么仇啊？你忘了奶奶怎么打你的了？姐，你别拦着我！依依得不到的东西，白婉婉也别想得到。哼！给我查一下白婉婉现在的位置。好的，浩哥。白婉婉死定了！王姐，你们看新闻了吗？没呢。没看的话就不要看了。怎么了？那个假白衣公开宣布了和景轩哥分手、解除婚约的事儿，现在网上骂声一片。你们现在在哪儿？我们去看白衣啊。哦，好，那你们小心点儿，我怕白浩那个护姐狂魔做出什么过激的事情来。嗯，行。看来易景安要提前一步出手。嗯。按照白浩的性格，他肯定会对你做什么。你今晚要不要先去我家？行。到目的地还需要点时间，你先休息一下。到了我叫你。嗯
，你醒了？到了。到了。白衣就在上面吗？嗯，对，我们上去吧。好。来吧。楚总，金轩哥，易阳，婉婉怎么样啊？还在抢救呢。都是你，都是你，你就是我们白家的扫把星。妈，小易才是您的亲孙女。亲孙女？楚景轩，你什么意思啊？刘毅，把鉴定报告给他。是不是你伪造的？你要是不信，可以再检验一份。婉婉也是我们白家的孙女。兰兰，你当年怀的是双胞胎吗？这，这是怎么回事？当年我也有这种感觉。他，医生为什么告诉我怀的是一胎啊？夫人，我。因为白叔叔当年买通了医生，为什么要这么做、啊？因为他是个虔诚的新教徒，认为双生子会给家族带来厄运，两个当中必须消失一个。是这样吗？是这样吗？夫人，是这样吗？这一巴掌，我是替依依打的，他竟然在临死前还想着你这个父亲。小姨，你这话是什么意思啊？奶奶。我不是小姨，小姨已经被他给害死了。奶奶。小萝莉不是死了吗？主人，没有。我还以为你又不见了，这是在哪儿？主人，这是您的意识空间。我会困在这里吗？不会的，宁总一定会救你出去的。对，你说的没错，哥哥一定会救我的。可是我为什么会有些不舍呢？医生，他怎么样了？病人暂时救回来了，但还没有脱离危险期，还需要在 ICU 里再观察一段时间。婉婉，你一定要醒过来。陈安，楚陈安。你在哪儿，楚尘？楚、啊、尘，你吓死我了！婉<笑>婉，你胆子也太小了吧！婉婉，你胆子那么小，那边你不怕吗？你要吃吗？是他死了，我还活着吗？婉婉，你终于醒了，你吓死我了，累死我了。有没有哪不舒服？没有。那我就放心了。哥，我刚才看到好多画面，都是以前我去过的场景，但是我不记得他是谁。那还有谁啊？肯定是我呀。可是哥，你不是最不屑玩这些的吗？为了你，玩啥都行。还是哥哥对我最好了。哎呀，好了好了，哎，精气神也消耗的差不多了，好好休息啊。正好我也困了，我再睡会儿啊。婉婉的记忆封锁怎么样了？成功了吗？因为系统 bug， 封锁进度现在只有 95%。一，我来看你了。你在那边过得还好吗？你亲生父母对我很好，我想他们对你肯定也会很好很好的。啊，对了，你还有个弟弟，他叫白浩，他是最最疼爱你这个姐姐的了
，你，我无法实现你的愿望了。你会怪我吗？你别听他们乱说，叔叔阿姨怎么可能不是你的亲生父母？关于我的事情，我在很小的时候就知道了。你怎么会知道的？是叔叔阿姨跟你说的吗？不是他们告诉我的，是我自己偷听到的。安安，你知道吗？当我知道我不是我爸妈亲生女儿的那一刻开始，我每天都在想，我在想他们是不是因为，因为我身体不好嫌弃我，还是有什么别的苦衷？我，我真想见见我的亲生父母，最好能跟他们幸福的生活在一起。让我再回来，回来？为什么？因为我会想你，想爸妈。婉婉，你一直不洗，是回去了吗？这么说来，我也好久没见到云远哥了，也不知道还能不能见到。你怎么来了？我要出国了，来看看他。之前的事情对不起了。这是依依最喜欢的花，她总是生病，每次被病痛折磨的时候，看到她就会有生的希望，就有勇气活下去。我也希望婉婉能够醒过来。您是我被撞，为什么是我抱着楚景轩痛哭呢？据宁氏集团官方通告，一年前火爆全球的《爱丽丝漫游》系统将在明天正式下线。不过还没完成任务的也不用担心。哥，你要把《爱丽丝》系统下线？为什么？看看你现在的样子。哥，你真的要把《爱丽丝漫游》系统下线啊？系统出现 bug， 你都差点回不来。我不想让所有人去冒险。系统出现 bug 可以修复。为什么一定要下线啊？你看，我这不好好的回来了吗？你是回来了，但是你再没机会了。啊，我已经没有机会了。楚总啊，你什么时候回来呀、啊？这需要你审批的文件都堆成山了。你直接到医院来吧，锦轩哥，你还是回公司一趟吧。这有我看着，绝世大女主那个项目也出问题了，这你总得回去看一下吧。那毕竟是咱们婉姐第一部大女主的戏啊。你想想，他要一醒来，这剧没了，那好。哥，你就让我再穿一次呗。不行，这次系统出现 bug， 你差点回不来。难道你不怕吗？这不有我足智多谋、智勇双全的哥哥在吗？我有什么好怕的？打住！啥时候学会拍马屁了？你只要让我穿回到原来的故事就好了。你要穿回去干嘛？跟我的 NPC 谈恋爱呀、啊。不行。为什么？为什么不行，啊，哥哥？那个故事已经结束了，那你就重新再敲一次代码。你婉婉，别闹！到底是我胡闹了，还是哥哥你有事瞒着我？金轩，如果再这样拖下去的话，剧组费用会超出，而且现在婉婉这个情况啊，导演，婉婉迟早会醒过来，我是不会同意换女主的。难道婉婉想起了什么？百分之九十五，封锁进度现在只有百分之九十五，不可能，封锁进度已经有百分之九十五。哥，你真的有事瞒着我？我要回去。不行。为什么不行？是不是因为楚景轩他不是 NPC？ 是不是？他就是 NPC。那他怎么会知道哥哥？不是，要不是有我护着，你肯定就被你哥。你说什么？难道陈安的记忆恢复了？难道猜错了？不管他是谁，那都是因为系统出现 bug， 导致记忆混乱。你刚回来，记忆应该是混乱的，别想太多啊！哥，你就打算这么敷衍我吗？那你想听什么？我记忆里的一切明明都那么熟悉。而且今天哥哥这种异常表现肯定有问题，嗯
，楚景轩不是 NPC 的话，那他跟我一样是穿越到游戏的玩家吗？但为什么第一次穿越的时候会在 NPC 的选项里呢？这到底是怎么回事？哥哥既然不愿意告诉我，唐楚哥一定知道点什么。明天我要去实验室看看。唐楚，你竟然敢骗我！云雨，现在不是发疯的时候，应该是婉婉。婉婉在游戏世界里遇到了什么情况，激发了她封存的记忆。那她怎么会知道哥哥？走，让开！好，唐楚，你居然瞒着我！云远，你知道婉婉真正想要的是什么吗？是什么？穿越十次，你从来没有给过她一次想要的结局。前五次的穿越，她有多痛苦，你看不到吗？哥，为什么？为什么在游戏里，我跟陈安也不能有一个美好的结局？安安小姐，不好意思，这里不能随便进。二小姐，不好意思，您进去吧。总裁现在在实验室，谢谢。这是二小姐，怎么像变了一个人一样？之前不是因为她男朋友，你不要命了，不要在二小姐面前提她男朋友，被总裁发现你死定了。男朋友？我以前有过男朋友。最后一次，我只想让婉婉能够过上她想要的生活。楚景轩恢复陈安的记忆，这未尝不是一件好事。楚景轩，陈安，楚陈安。啊啊苏晨，吓死我了！你要吃吗？陈安，哥，你凭什么剥夺我的记忆？那你知不知道，楚景轩一旦记忆恢复，他会带着陈安的记忆彻底消失？啊！我在设定楚景轩的时候，设定了自毁程序，一旦陈安的记忆恢复，他将永远在这个世界上消失。为什么要设定这个程序啊？ NPC 一旦有了人的思想，他就会让人永远活在虚幻，但他就是一串代码，自毁，才能让人清醒，回到现实。你真是太过于理智了，二小姐，二小姐。NPC 一旦有了人的思想，他就会让人永远活在虚幻，但他就是一串代码，自毁，才能让人清醒，回到现实。你真是太过于理智了。怎么了，二小姐？婉婉，二小姐，婉婉，婉婉，婉婉，你再不回来的话，你的大女主剧可是被人抢走了。你可还记得你最大的梦想，就是成为一名演员？陈，我以后一定会成为一名演员，站在更高更大的舞台上。婉婉，你还会回来吗？你要是不回来，就要见不到我了。婉婉，你醒了。你怎么会晕倒呢，哥？你就让我再穿回去一次吧。难道婉婉已经想起来了？你知道婉婉真正想要的是什么吗？好，谢谢哥。锦轩哥，吃点东西吧。你先吃吧。哎，行吧。锦轩哥，你来看，婉姐好像醒了。我的 NPC， 我回来了。看婉婉那样子，明明是想起了什么？为什么进度条没有变化？没有问题，是我的错觉吗？云远，云远，强制进入别人的故事线，会对原主意识造成一定的影响。你确定要进去吗？婉婉现在状态很不稳定，我得确认一下她是不是记起来了。在记忆全面封锁前，我不想再出任何意外。好，强制进入别人的故事线，你的意识只能依附于剧中角色。明白。给你安排的角色叫林易阳，跟白婉婉关系非常好，这样也能方便你照顾她。很好。有任何情况，一定要及时联系我。好的。已经度过危险期了。好，谢谢你。
爸爸，我很想你。我也是。嗯嗯，这还有个人呢。小杨子，羡慕了？要不你完结我也给你找一个。小杨子，这什么称呼？那倒也不用。你姐逗你呢，别放心上啊。好久没有看到婉婉这么发自内心的笑了。你刚醒，肯定饿了，我去给你买点粥喝。嗯，好呀。<笑>你先好好休息一下，我马上回来。哎<笑>，这两人可真是不把我当外人啊！朱静轩，我跟你一起。楚承恩，我跟你一起。小杨子这语气，叶阳这语气，怎么这么像云远哥？糟糕，呃，怎么了？也许是我的错觉，云远哥做不出这种表情。你要的白粥给你打包好了。嗯，您这大早上就光喝粥吗？对啊，他不喜欢在粥里加其他东西。啊，好，好嘞。啊，知道。再见。爱喝白粥的是宁婉婉，而不是白婉婉。果然恢复记忆了。哎，小杨子，小杨子，嗯，发什么呆啊？走了。知道。难道不是错觉？婉婉，啊，奶奶，醒了就好，醒了就好。奶奶，还能见到你真好。我没事，奶奶，让奶奶好好看看。瘦了，回头奶奶给你炖点鸡汤补补身子。谢谢奶奶。小杨子，你怎么哭了呀？就是，看你们太温馨了嘛，眼泪不自觉的就下来了。我以前的时候怎么没见你哭过？这不是，刚缓过来吗？我去上个厕所。太不正常了，易阳这段时间呐、啊，挺累的。他一直帮你处理剧组的事情，不像某些人。你们俩，尤其是你，还不快来给婉婉道歉！我过来，婉婉，爸爸对不起你，让你受委屈了。爸，你去墓地看过白衣了吗？爸，你知道吗？向日葵是白衣最爱的花。小时候，他总是生病，每次被病痛折磨的时候，看到他，就有生的希望，就有勇气活下去。爸，你知道他的感受吗？你知道他有多痛苦吗？你知道他当时本来可以不用死，他本来可以跟我一样无忧无虑的长大。爸爸，你知道吗？你知道吗，爸爸？我，你给我出去，出去！爸，当信仰变成了迷信，他就变成了毒药，将你侵蚀的千疮百孔。但你知不知道，一旦楚景轩记忆苏醒，他将会带着陈兰的记忆彻底消失。我感觉，婉婉可能恢复记忆了。如果陈安的记忆消失了，婉婉的记忆却恢复了，那该怎么办？会不会像以前那样？不不不不，不行不行不行，一定会有办法的。小杨子，没什么事的话，可以先走了。你是在赶我走吗？我在想，你作为我的经纪人，我现在醒了，你应该挺忙的。你看，你这部电话就来了。你这么严肃干嘛？放心啦，我今天醒了就很安全了。况且这里有你景轩哥照顾着。你能照顾好他吗？我能，就算付出我的生命，我也会照顾好他。行，那我先去忙了。景轩，你有陈安的记忆吗？嗯，我。
。婉婉，嗯，你刚醒，你需要好好休息。有什么事，等你休息好了再说。嗯，睡吧，爸爸，你能回来真好。哎呀，终于出院了。哎，小燕子怎么没来？他说他今天有事儿，就不来了。这个小子，他晚点出院也不安排时间接一下，所以爱是会消失的，是吗？你觉得我还不够吗？吃醋了？哎呀，好了好了，好了，你在我心里是独一无二的，谁也代替不了你。思南老师，好，婉婉，今天出院了。那，虽然还想让你多休息几天，但是我们这个剧拖了很久了，你看你什么时候回来复工啊？我随时都可以。好，那你准备个两天就回来吧。好的，思南老师。对了。别跟姐姐说是我说的。嗯，呵呵思南老师，景轩他就在我旁边。嗯，婉婉，这就是你想要的生活吗？其实我真的很想去，耽搁了这么久，也挺不好意思的。那你才刚刚出院，你看我这不没事了吗？喂，婉婉现在的情况怎么样？成功了吗？刚从医院出来，跟楚景轩在一起，很开心。那不是挺好吗？再说了，这部剧是你们公司投资的，我早一点去也能减少你们的损失，是不是？嗯嗯。去吧，到了剧组不能逞强。好的。哎，对了。长安都恢复记忆了，他有认出你吗？可能吗？月月，楚景轩真的会消失吗？对啊，难道就没有别的办法吗？婉婉记忆封锁之后呢，会出来一道隐藏程序。至于到时候事情的走向会如何，没有人知道。我一直想问你，你既然设置了楚景轩这个角色，为什么又要封锁他的记忆？他拥有记忆，不是更容易让婉婉高兴吗？为什么？你婉婉。你清醒一点，他是一个 NPC， 就是一串代码，他能知道你是谁？爱丽丝漫游系统以生物学特征设定 NPC， 他也可以有记忆。他有记忆又怎么样？你愿意在游戏里一辈子吗？一辈子吗？也不是不可以。可能是我怕，婉婉会沉迷在这个虚拟的世界里，不愿意出来了。跟现实里一样，哥哥真是偷懒。主人，该失控的建筑会根据主人的意识发生变化。哎，小萝莉，你不带电影了？是系统漏洞修复了吗？还在修复中。嗯，不过我发现你还挺会给哥哥找理由的嘛。谁才是你的主人啊？主人，您才是我的主人。不逗你玩了，婉婉。婉婉，景轩，你干什么呢？没什么，车停好了吗？嗯、那我们走吧。怎么想到来这里了？这不是要进组了，要开始了。我想到梦开始的地方看一看。陈安，不管你还记不记得，我都想跟你重温一次。哦，不要对着月亮启示，它是变化无常的。那我指什么启示呢？不用启示吧，或者要是你愿意的话。就凭着你优美的自身启示，我想向所有神明启示，希望这么一牵手，就能一辈子。怕不怕？鬼屋，又是游乐场，又是鬼屋，难道？婉婉，你是不是？你平常不是最害怕这些吗？怎么今天突然来这儿了？因为我想给你留下更多美好的回忆啊！大家都说两个人一起去鬼屋可以增进感情，再说了，我已经不是小孩子了。呃
，谁吓谁还不一定呢。你说呢？哼，你不要被吓了就好。那么，我的 NPC 殿下，你愿意跟我一起接受下面的挑战吗？当然。喂，奶奶。景轩啊，叶婉婉出院了吗？嗯，我顺便带她出来玩一下。奶奶。哎。对了，你们打算玩到什么时候回来呀？我让江妈准备晚饭，我们一会儿就回去了。好，你们路上开车小心一点啊。好的，奶奶。那我们明天再来吧。好啊。奶奶。哎。我来吧，奶奶。我来，交给我。哎呀，不用，没事。那好吧。交给我。哎、奶奶啊。这些活啊，没有必要亲力亲为的，交给佣人就好了。今天高兴，婉婉终于出院了，我想亲手给她做几道拿手好菜。行，一会儿我也帮忙弄。好。<笑>嗯、来，婉婉，吃点这个补补身子。谢谢奶奶。今天去哪玩了？嗯。今天去了游乐场，然后明天打算去趟鬼屋。为什么要去这些地方？我我住院住了这么久，就想出去玩一玩，放松一下。易阳、嗯，这几个地方是有什么问题吗？易阳啊，这几个地方是有什么问题吗？呃啊，没什么，随便问问。嗯、呃，你们继续，继续。看婉婉这样子，可能就是潜意识里想去的这个地方，并不是想起来了什么。婉婉，奶奶跟你商量一件事儿。什么事啊，奶奶？你看，你也老大不小了。景轩这段时间呢，一直在医院陪着你，我们都看在眼里了。你们两个人相亲相爱，挺不容易的。你看，你们俩不如先把婚定了吧。奶奶，哎呀，你看，还害羞起来了。<笑>景轩，你觉得呢？奶奶，我随时都可以，别说是订婚，就算现在让我娶她，我也愿意。<笑>还是景轩这孩子实在。<笑>你说什么呢？那好，一星期后咱们办订婚宴。不行。为什么？易阳，你以前不是挺支持景轩和婉婉的吗？今天怎么突然反对了呢？奶奶，结婚是件大事儿。我们应该慎重一些才是。况且，这小子还有前科呢。嗯，你说的也不是没有道理呀、啊，小杨子。之前什么情况你又不是不知道？什么情况？我竟然感觉到了一丝哥哥的压迫感。朱金轩，你跟我出来一下。好。玉远哥，你有什么事直接说吧。你小子，果然还是认出我呢。在医院的时候我就发现了，怎么还有芒果？婉婉对芒果过敏，等会儿得带走。婉婉对芒果过敏，但白婉婉不过敏，这个事易阳他不知道。就因为这个，还有你后来都不叫我哥了。你个臭小子！还是和原来一样啊！其实我还以为再也见不到你了。陈安迪，玉远哥，记忆恢复之后，我想通了很多事情。在现实世界里，因为那场车祸，我已经死了，对吗？我现在是在你创造的世界里，是吗？就像婉婉称呼我的那样，我是个 NPC。是。NPC 啊，能够以另一种方式遇见，我也心满意足了。你总是喜欢十全十美的东西。但前面婉婉已经穿越了九次，这是最后一次了，对吗？对，每一次穿越，婉婉的记忆就会被封锁一部分，是吗？嗯，这次之后，他会完完全全的忘记我，对吗？陈安，其实有时候，你可以不用那么聪明。有时候我也希望自己能糊涂一点，就直接告诉婉婉真相，让她也能想起我。可是我怕，我怕她会变回那个不爱笑的样子。哥，这一次我能求你给我一个完美的结局吗？哥，
。这一次，我能求你给我一个完美的结局吗？为什么？为什么在游戏里，我跟陈安也不能有一个美好的结局？当初，我要回去了。老板记忆恢复了吗？可能吧，但不重要了。小杨子呢？他回去了，说有事情要处理。什么嘛，刚回来就要走，也不给我打个招呼。好了好了，易阳这孩子顽皮的很，说不定一会儿就回来了呢。行吧，我们先吃。景轩，坐下。好。来吃吃吧。小杨子刚才跟你都说什么了？没什么。那他的考验你都过了吗？过了。系统修复完成，请剧本进度已重新开启，百分之零。差点忘了，这是在哥哥构建的世界里。主人，您这次的设定是全能团宠大女主，勾勒目标，处景轩。成为影后，实现事业、爱情双丰收，终于是个大女主了。可是，这么大喜的日子，怎么就哭了呢？因为太开心了。婉姐，景轩哥，我回来啦！看来哥哥回去了。怎么带我来这里？你不说陈安已经死了，这是怎么回事？那时候医院确实没办法。怎么会这样？喂，医院成功了。什么？那只脑死亡的小白鼠活过来了。我们研发的糯米系统成功了。真的吗？真的。太好了。糯米系统的实验成功，虽然救回了陈安，但他现在一直处于昏迷状态。那你之前说的晚晚记忆封锁以后会激发小程序，就是糯米系统吗？那是针对陈安的情况，为糯米系统添加的新程序。既然陈安可以醒过来，那为什么还要封锁晚晚的记忆啊？糯米系统从来没有在人体身上做过实验，陈安是第一个，不知道能不能成功。我不想拿晚晚的后半生去冒险。怕不怕？只要你在，我就不怕。那你小心点儿，看着四周，小心两边。好。婉、啊、婉，婉婉，婉婉，你在叫我吗？你吓死我了。<笑>陈安，想不到你也有被吓到的一天。你刚刚叫我什么？你是他吗？不是，婉婉，对不起。你想让我叫你什么？楚景轩。陈安，你还是不愿意承认吗？好。婉婉，你们出来啦。嗯，玩的怎么样啊？玩的挺开心的。谢谢啦。你们认识？刚刚认识。我们有事先走了，拜拜，拜拜，拜拜。喂，文姐，你跟景轩哥又上热搜了。文姐，你跟景轩哥又上热搜了。你弄的？婉婉，婉、嗯、婉，我给不了你任何承诺，但是我永远爱你。我也是。啊！我
客的 CP 终于在一起了！白老板厉害呀，这样都能从白衣手里抢男人。不是我说。在座的各位都是垃圾。我听说白婉婉也是白家亲生女儿，这帮人怎么知道的？得查一下。恭喜姐姐，有情人终成眷属。这个白衣什么情况啊？求和吗？婉姐肯定不会原谅你。谢谢妹妹。哎，婉姐回他了。他过了，先休息一下吧。南言，婉婉，身体还 OK 吗？没事的，婉姐。你身体刚刚恢复，你要是有什么不舒服的地方，你一定要跟我们说。好的，婉姐，你刚才那段打戏实在太飒了，刷刷刷，我都爱上你了。哦，是吗？嗯。<笑>小美人儿，要跟姐姐走吗？婉姐不嫌弃的话，我愿意。好了好了好了，别围着婉婉了。你是要闷死他，还是闷死我呀？看来张导嫌弃我们了，我们真的还没发火，我们赶快跑吧！这个臭丫头！<笑>没想到思南老师的句子这么欢快，我还以为……<笑>你以为什么？我才不是什么凶神恶煞的！<笑>思南老师最好了。<笑>大家都没仇没怨，工作已经很累了，谁不想有个开心一点的工作氛围啊？嗯，对。婉婉。锦轩对你是真心的，嗯，我知道。昨天我看热搜了，你们什么时候结婚？别忘了请我喝喜酒啊！<笑>思南老师，你这话题转的也太快了吧？双向奔赴的爱情是很难的，你们呢？两情相悦，你就抓紧时间，赶紧把婚礼办了吧。可我们不一样。小萝莉，你说这个剧本的结局是什么？主人，你不是最不喜欢被剧透的吗？可我这次想早点知道结局，不行吗？只要我延迟结局的发生，是不是就可以跟他在一起更久一点？可以，这次剧本的结局是白婉婉和楚景轩的婚礼。我们会结婚的，只是现在还不是时候。嗯。思南老师，我先去休息了，晚上再过来。嗯，好。只要结局不来，那我就可以待在陈安身边一辈子。你不在剧组陪婉婉，来这干嘛？看看这个，这是昨天拍摄现场的监控画面，田副导的脸清楚的出现在画面里面。是他，他不应该还在里面吗？他就有后台。给他捞出来了，刘毅，楚总，时刻关注田副导的动向，如果有什么异常的，马上向我汇报。是。喂，怎么了？老板，你现在哪儿？我就在片场啊。你现在身边有人吗？嗯，就我一个人，一会儿准备去休息一下。跟你说个事儿，田副导出来了，就在片场附近，你小心点。他怎么出来了？他出来肯定是来找你的，你小心点儿。好。田副导，如果我因此受了点伤，是不是就可以减慢结局的到来？小萝莉，小萝莉，我在，主人。现在剧情是不是还有个反派？是的，主人。那他什么时候出现？现在。那你怎么不早说呀？你也没问呀。你说不出话了是吧？说不出来了，你嘴被堵着了，你怎么说话呀？我告诉你，上次是你幸运，这次你就不那么容易了，谁都救不了你了。小萝莉，小萝莉，主人我在，有办法吗？主人，现在系统已经修复，您现在是剧本女主，所以之前您穿越所掌握的技能都可以使用。太好了。找到了吗？没找着，哎，就应该在他身上装个 GPS。今天晚上是不是本来有场烟火的戏？是啊。烟火放在哪里？就在前面拐弯的那个偏僻处。陈、嗯、安和易阳来了，看来不需要我动手了。<笑>只要我受点伤，就可以跟陈安在一起更久一点。婉姐，这你们就都能找到？啊！我倒的什么霉啊！田宏伟，怎么？
么又是你啊！啊啊怎么这个时候发作啊？这是这个。金轩，金轩，怎么样了？我没事，别哭。到底怎么回事？之前不是好好的吗？楚景轩，怎么了？之前在医院你骗我。我没事，这。金轩，醒醒，你醒醒，景轩。妈妈，真的想陪你更久一点。陈安，你终于醒了，我还以为你又要，你又要抛弃我了。如果哪一天，马婉记忆恢复了，我希望你不要承认自己是陈安。婉婉，我是楚景轩。没关系啊，不管你是楚景轩还是楚陈安。你都是我最爱的那一个，婉婉，楚景轩，我们结婚吧。陈安，对不起，我再也不任性了，我只想跟你好好过完剩下的时间。小萝莉，为什么陈安会突然这样？主人，这你说呀？主人，林浩的记忆已经全部苏醒。也就意味着他将被爱丽丝漫游系统慢慢抹除，直到清除。什么意思？意思就是林浩将被爱丽丝漫游系统彻底抹除，记忆将不复存在。什么？那他现在这样，还有多少时间？慢则一年，快则六个月。那他现在这样，还有多少时间？慢则一年，快则六个月。怎么突然就？有什么好突然的？之前奶奶不都说了吗？婚我们不定了，我们这次直接结婚。为什么？因为我一定要成为你的新娘，最后一次，我一定要留下完美的结局。你想好了？嗯，不过要等我拍完《绝世大女主》这部剧之后。好，婉婉，在我有限的生命里，我会一直陪着你。医生说你醒了就可以出院了。公园上新开了烟火秀，我们一会儿去看吧。没想到夜晚的星星就会如此美丽。嗯，以前你奶奶管得太严，我们还从来没有晚上出来过。刘星，刘星，我听说，刚看完刘星就可以接吻的情侣，就可以永远在一起。份满满，游戏进度百分之六十。好，我们剧组经过一年断断续续的拍，真的一波三折，感谢大家的支持和配合，辛苦了。谢谢导演。我满满，跟大家说一句吧。因为我的原因，这部剧一直拖着，先跟大家说声抱歉，也谢谢大家的理解和支持，谢谢。来来来，大家看这里啊，来一起拍个杀青照啊！来，大家听我说，喊一二三，大家喊票房大卖，一、二、三，票房大卖。林博士，他还有苏醒的可能吗？他的脑活跃程度现在还处于比较低的状态，能不能醒过来，很难判断。好，谢谢博士。嗯难道真的只能等婉婉记忆封存完成了吗？怎么了？婉婉的记忆真的能被封存成功吗？只要能够顺利完成这次剧本的剧情，她的记忆就可以被完全封锁。
，希望如此。景深，不好意思，我来晚了。没事儿，我也刚到。嗯。这是您之前跟婚纱一起预定的戒指。麻烦你，男女款分别打这两个名字。嗯，好。一个月后会制作完成，到时候会给您打电话。好。喂，文姐，我们获奖了。什么？什么获奖了？绝世大女主获奖了。啊！真的吗？真的。真的吗？真的。真的吗？真的。太好了，我要去告诉奶奶。奶奶。啊、<笑>奶奶，奶奶获奖了，奶奶。<笑>好了，我在新闻上看到了，我们家婉婉呢，真棒！耶，奶奶，加油！接下来有请我们的最佳女主角白婉婉上来讲话。谢谢大家的支持，这部剧能够拍摄完成也是一波三折，也承载了我们太多的故事。谢谢大家的喜欢，谢谢。<笑>下面有请我们的颁奖嘉宾。我一直做着一个梦，梦里的女孩。我常常以为他是遥不可及的存在，梦醒了，我才发现，原来他一直在我身边。婉婉，你愿意嫁给我吗？我愿意。爱情，一半是泪水，一半是幸福。<笑>剧本进度百分之八十。奶奶，你怎么又抱着他看了？那是啊，这是我孙女第一次演戏拿的奖，我肯定要好好看看她。奶奶，你怎么这样看着我？奶奶没事儿就想多看看你，怕以后看不到你了。奶奶，我这不是一直好好的，说什么呢？你要一直好好的，别让奶奶担心啊。嗯，奶奶，你今天怎么了？堂主，这是怎么回事？奶奶的记忆恢复了，啊？为什么？记忆恢复一定是因为某件事物引发的。月月，你跟奶奶也设定了那个程序。我，我只是想留个念想。堂主，你可以修复吗？现在才刚刚开始，你肯定有办法，对吧？云远，你作为开发者都没有办法，我也。堂主，我要回去。因为你再次强行介入，你只有两个小时的时间，你一定要准时出来。奶奶，您今天怎么了？没事儿，奶奶就是想起了点事情，没想到婉婉这么快就要嫁人了，也不知道你哥哥那边怎么样了。哥哥，奶奶，小杨子，你怎么来了？傻孩子，这么着急做什么呢？奶奶。奶奶没事，云圆也长大了，把你妹妹照顾的很好，我都看见了。能不能不要走？奶奶傻孩子，照顾好你妹妹，奶奶在另一个世界啊，会一直看着你们的。都长这么大了，还那么爱哭呢？奶奶，我怕。傻孩子，奶奶，哥哥，那奶奶他，哥，奶奶到底怎么了？婉婉，你知道哥为什么不让你进演艺圈吗？为什么？那个时候你还小。很多事情不知道。奶奶年轻的时候，也是一名演员，她十分热爱自己的演艺事业，但是她的半生都是在抑郁症的折磨下度过的
我怕你也会像他那样。哥，奶奶她，她看到那些照片，也许是触景生情，所以才会。哥的时间不多了，哥就希望啊，能好好照顾奶奶。我回去之后呢，会尽力修复程序。当然，如果要是失败的话，我希望你。可以带着奶奶在最后的时间里，开开心心，快快乐乐，让她老人家在最后的时光有个美好的回忆。放心吧，哥，我一定会照顾好奶奶的。行。看来时间快到了。楚总，楚总，你头痛的厉害，要不我送你上医院？不用，我吃点止痛药就好了。那您这，千万别告诉婉婉，我怕她担心。好，陈安，你还有一次机会，只要你想醒过来的话，意志足够坚定，你就可以在现实世界里醒过来。但别怪哥自私，这个成功率太低。我还是希望你先别告诉婉婉。婉婉，为了你。我一定会醒过来，等我。你起床了吗？还没呢。你不会忘了今天要拍婚纱照吧？<笑>楚尘安，你耍我！哼，我不理你了。好了，别生气了，我已经准备好了，等我去接你。嗯。头再靠近点哎，对，慢慢慢，哎，对对对，哎，再再靠近一点啊，好，挺好，哎，翘一点，来来来。这不是婉婉跟楚总吗？好，好，来。姐妹们，婉婉跟楚总拍结婚纪念照了。婉婉，我是你的粉丝，可以给我签个名吗？可以呀、啊。<笑>哇，谢谢婉婉，甜甜。婉婉，可以再帮我签几个名吗？超话里的姐妹们都想要，是那个早楚晚归的超话吧？嗯，婉婉，你竟然知道，因为我也刻我们自己的 CP。你们的祝福我都看到了。剧本进度百分之九十。楚景轩先生，你愿意接受白婉婉小姐作为你的妻子？从今以后，无论环境变化、疾病健康、贫穷富贵，你都愿意爱惜她、安慰她、尊重她、保护她，直至终生。请问你愿意吗？我愿意。白婉婉小姐，你愿意接受楚景轩先生作为您的丈夫？从今以后，无论环境变化、疾病健康、贫穷富贵，你都愿意协助他、支持他、钟爱他、关心他，直至终生。请问你愿意吗？我愿意。现在请新郎新娘交换戒指。婉婉，忘了我吧。好，陈安，如果这是你的愿望，我会的。等我醒来，就算你真的把我忘了，我也会让你重新爱上我。剧本进度百分之百，记忆封存完成，特殊程序已启动。我吧，哥，你怎么在这儿？是来看我的糗样的吗？应该是做噩梦了，不然怎么会哭呢？我问你不记得了吗？记得什么？没什么，可能就是场梦。嗯。哥，今天我跟朋友出去玩了，晚饭你不用等我们了。今天我要买买买。<笑>哈哈哈来喽，上菜喽！哎，用筷子。哥，嗯，这个好吃。注意吃相，没人跟你挤。婉<笑>婉，你真的忘记了吗？小萝莉，小萝莉，你怎么又失踪了？主人，小萝莉，你出来了。
，婉婉，忘了我。尘安，我努力了，可是我做不到。李渊渊，尘安他醒了。醒了。是的。哥，我要出去了。怎么了？没什么，早点回来啊，注意安全。嗯。要告诉他吗？陈安，你的愿望我达不成了，你不会怪我吧？金燕子，妈妈她现在不见了。什么？陈安，你有在想我吗？可是我想你了。婉婉。你玩我，陈安，我好像听到你的声音了，是你来接我了吗？婉婉，我回来了。原来这次是真的。婉婉，我们再也不用循环我们的人生了。